Saber el Estado con más omisiones es Guanajuato, que es panista. A ver, pregúntenles a los gobernadores de oposición, pregúntenles a, 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 a Jalisco, ¿no? A Alfaro en Jalisco, pregúntenles a Sinue en Guanajuato si quieren que se vaya el ejército. Falso no, debate, claro. no tiene nada que ver. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut y vamos a ver cómo a Loretito de Mola se le cae el guión en un pequeño momento de lucidez, pues obviamente empieza a increpar ahora sí que a sus invitados, a todos de hecho de la oposición y férreos detractores de la reforma para fortalecer a la Sedena, ya que les menciona en el panista a Yulén, a la priista Claudia y ahora sí que al ahora sí que el mesista el mesista Clemente, les menciona que de qué están hablando que no quieren que la reforma ahora sí que avance para fortalecer si sus estados, los estados gobernados por la oposición, son los que más violencia, más violencia existe en cada uno de ellos. De hecho, un estudio que se hizo por el SwissInfo.ch, de los 32 estados del país, 6 concentran casi la mitad o el 49% de los homicidios. Guanajuato, por el PAN, Michoacán, apenas acá está Morena, pero entonces realmente era por Silvano Orioles. Baja California, este, Morena, que igual tiene menos de un año que entró. Estado de México por el PRI, Jalisco Movimiento Ciudadano y Chihuahua por el Partido Acción Nacional. ¿Se dan cuenta, amigos y amigas, como hemos comentado otras veces? Qué curioso que los únicos que no quieren que avance la propuesta del presidente López Obrador para fortalecer a la Sedena, para eliminar una vez estos, estos individuos que generan violencia en el país, pues son los mismos partidos opositores que en sus propios estados es donde la violencia está totalmente desatada. Lo que me sorprende a mí, como seguramente a ustedes, me lo ponen en sus comentarios, es ver a Lore de Mola preguntándoles e increpándolos el de por qué, si sus estados son los más fuertes, donde más violencia hay, por qué quieren que no siga avanzando el fortalecer a la Sedena por medio de la Guardia Nacional. Ya verás cómo cada uno de ellos da su justificación y me da risa porque una de ellas, sobre todo la periodista Claudia, menciona es que no se trata de polarizar ni poner ejemplos de que es por partidos políticos, pero caray, si ustedes como opositores, como senadores que pueden aprobar una reforma que beneficie en esto, ¿por qué caray ustedes lo rechazan? Pero vean ustedes mexicanos el video y ahorita platicamos acerca del mismo. Saber el Estado con más homicidios es Guanajuato, que es panista. A ver, pregúntenles a los gobernadores de oposición, pregúntenles a, 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 a Jalisco, ¿no? A Alfaro en Jalisco, pregúntenles a Sinue en Guanajuato si quieren que se vaya el ejército. Es un falso ¿no? debate, claro. no tiene nada que ver. Obviamente las Fuerzas Armadas hoy están auxiliando a las, a las policías locales y a la Guardia Nacional. No tiene que ver con que los gobernadores requieran de la coordinación con las Fuerzas Armadas si, ha, si es pertinente o no ampliar el plazo. Hoy ya tienen ese permiso constitucional, es. ahí están, y ahí van a estar, pase o no pase esta iniciativa, por lo menos de aquí a 2024. Y otra cosa, Carlos, si no existiera esta iniciativa, si expirara el plazo de participación de Fuerzas Armadas eh, autorizada por la Constitución, el presidente siempre podría echar mano de la Fuerza Armada Permanente para auxiliar en situaciones extraordinarias y justificadas. Eso, ahí están los gobernadores, son gobernadores. Oye, Federación, ayúdame, vamos a coordinarnos. Perfecto. Eso no tiene que ver con esta iniciativa y tampoco tiene que ver con quién gobierna. ¿Eh? Uh -huh. Francamente, ese es un, pro un problema de todo el país y lo tenemos que resolver y abordar de manera integral, pero con una visión de Estado entre todos. Creo que partidizarlo es parte del problema y creo que ahí es donde Morena también se equivoca. Yo creo que ese es justo el debate. Al final de cuentas, nadie está pidiendo que esto deje de suceder, que la posibilidad de que el ejército acompañe ya está, está resuelto, es claro. constitucional. Nadie está diciendo que se quiten, lo que hay que hacer es que continúen, que ayuden a los estados. Claro que los estados dicen que no quiero que se vaya, pues no, pues si lo están ayudando, alguien que te ayuda, ¿cómo quieres que se va a ir? Pues no quieres que se vaya. Lo que necesitamos hacer es entender que ese no es el tema. El tema es qué pasa con la gente quiere seguridad, que se la dé, así venga un héroe, pero que se la dé, si es el ejército, pues quiero al ejército, no te lo lleves, pues ese es el tema. Uh -huh. Si sí hay una correlación, Carlos, entre el despliegue de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional y los índices de violencia y letalidad en el país, y por supuesto violación de derechos humanos. Por eso vimos nosotros, está muy claro que la estrategia militarizada está fallando. ¿Cuál es el problema? Y lo decíamos ayer en la eh, discusión eh, del Senado, que lo que deberíamos estar discutiendo no es el quinto transitorio, sino el séptimo transitorio. ¿A qué obliga el séptimo transitorio? Al fortalecimiento de las policías locales. No hay manera, y eso lo dice la experiencia internacional, y hoy lo dicen o sea, los no expertos, que estar los discutiendo activos. la fecha en que se quede el ejército, sí, sino cómo haces mejores policías. ¿Cómo tienes mejores policías municipales y estatales? Que, por cierto, están completamente abandonadas. Son casos excepcionales las policías estatales que funcionan. Las municipales, bueno, no han recibido prácticamente ningún apoyo. Y ahí están los números. Si, si el presidente quiere entrar y el gobierno quiere entrar a un asunto de comparación, pues basta con ver la cantidad de recursos y lo que nos cuesta la Guardia Nacional y lo que se destina a las policías estatales y lo, pues prácticamente el olvido de las policías. Ahora, esto fue un debate eh, ideológico, esto fue un debate de estrategias, 
o en el fondo esto fue presenciar el uso del Estado y de todo el poder presidencial para tratar de ir cooptando, comprando, amenazando, extorsionando dos de aquí, tres de allá, siete de allá para juntar los votos. Yo creo que son las dos cosas, Carlos. Lamentablemente, si está actuando el gobierno de manera irresponsable porque está jugando con un tema con el que no se puede jugar, que es el de la seguridad pública. Y sí, ellos están jugando vencidas porque parece que lo que les interesa pues, es demostrar que sí se puede vencer a las oposiciones. Pero ese es su cuento y esa es su responsabilidad. Nosotros lo que pusimos en estos días fueron los argumentos para poder frenar esta ocurrencia y esta iniciativa que no lleva a ningún lado. Yo creo que lo que el, el gobierno debería hacer, el presidente debería reflexionar, es que a él se le está acabando el plazo que su gobierno va a expirar y que el juicio de la historia va a ser muy severo con él porque no va a poder resolver el principal problema que tiene este país, que es el problema de la inseguridad. Vale la pena dejar de hacer política con el tema y ponerse a trabajar en serio. Al final lo que se necesita es hacer un corte de caja. La estrategia, qué resultados ha dado o cuáles no ha dado, cuáles son los pendientes y con ese diagnóstico que no incluyeron, la verdad, ni en la presentación de la iniciativa, ni en la presentación de la minuta, ni del dictamen. No sabemos, nos piden... O sea, fue una demostración de fuerza sí, el presidente, amplia, se quiso demostrar su fuerza plazo, política. Pero no nos dicen por qué ni para qué. Así no se puede. Así, por sí misma la iniciativa, pues es un parche, es patear el bote, es decir, ya que se, Ahora, no, que no, se haga bolas otro gobierno. No, no la quiso votar, y esto es muy relevante, no la quiso votar Morena ayer cuando vio que no tenía los números, decide retirar. Así es. Eh, si lo hubiera votado, pues ya lo hubiera perdido y se hubiera acabado esta discusión. Eh, ya, ya lo estaríamos hablando de esto, pero trata de ganar tiempo, trata de ganar oxígeno. Mucha lectura hoy en los medios de comunicación es, hijo, el presidente... Tiene tiempo para conseguir esos votos que le faltan. No los veo preocupados porque vayan a doblar algunos de sus legisladores. Yo creo que esa fue la principal razón por la que lo retiraron. Decir, oye, pues ya salió de compras a Dan Augusto, no los consiguió, pues vuelve a mandar a ver si consigue más. ¿Pero no los va a conseguir? Yo serio? creo que no. Yo por lo que vi ayer en los grupos que están en la oposición, no veo cómo. Los vi muy decididos, muy firmes, muy dignos. Y la es que, o sea, que... necesitaba... Yo lo veo así, necesitaba 11. Salió de compras y compró 7. O sea, casi junto Pero a la se acabó la oferta. Carlos, cuando yo me bajé de la tribuna, y lo comentaba aquí con mis compañeros y amigos, los que más me felicitaron fueron senadores de Morena, que se me acercaron y me dijeron, oye, qué buena participación, no la quiero votar a favor. O sea, al interior del Ay. grupo parlamentario de Morena también hay mucha hay gente, pues digo, seria, responsable, que conoce y se informa. Ya la vieron, amigos y amigas, Lore de Mola, pues demostrándoles a estos tres del partido del PAN del PRI, del Movimiento Ciudadano, de sus estados son los que más violencia generan. Y sería importante recordarles que lo que viene siendo Maro Campos en Chihuahua, también Alfaro este, en, en, en Jalisco, fueron los primeros que pidieron más apoyo de los militares. Así que no se vengan ahorita que limpiarse las manos, porque realmente, algo que dice muy importante, eh, Yulén, el panista, dice que es que es por, por ahora sí que por casi por fuerza que no quieren hacerlo porque es una propuesta del presidente López Obrador. Es lamentable que estos opositores, esta oposición que debería ser muy importante, un contrapeso contra el poder, que tuviera propuestas que pudieran beneficiar, resulta que dicen, no queremos esa propuesta porque la pone el presidente López Obrador, pero tampoco queremos porque va a beneficiar al partido Morena con la imagen que está dando los mexicanos, y solamente por eso no la queremos, pero realmente sí queremos que los militares sigan sin la reforma, solamente que esté así como dicen, a la, ahí se va. Dicen que su idea de ellos es fortalecer a las policías locales, estoy de acuerdo si no estoy mal, a todos los, todos los estados, todos los municipios tienen recursos propios que pueden invertir mucho en su propia policía, ¿por qué no lo harían? y dice, curioso vean cómo, porque, porque bueno ya vimos que a los, a los opositores les fascina decir mentiras y luego a veces nos preguntan en los comentarios, ¿dónde sacaste esa información? porque lo dicen en los comentarios, se investiga y ahí, lo, y ahí está, pero curiosamente cuando ellos, dice, esta Claudia Ruiz Maciú, cuando va, que bajó y resulta que los morenistas le dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero votar por la reforma que nos va a beneficiar a todos los mexicanos. Por Dios, ¿quién se lo cree? Es como que yo diga, es que miren, me están diciendo, me bajé y escuché a los panistas que dijeron es que no queremos, nosotros sí queremos aprobarla, pero bueno, Marco Cortés se va a molestar. En otro caso, es que Dante Delgado nos va a quitar el apoyo. Y bueno, en este caso, es que no nos quieren seguir respaldando. Hombre, debería tener, como dijo, como, eh, como, como dijo el senador Vasconcelos, Sí, poder demandar a esa gente que solamente habla y tira veneno por tirar veneno sin ninguna, sin ninguna prueba. Estás inventando, inventándose estas mentiras que obviamente nada más se las creen ellos. Y algo muy importante, amigos y amigas, ¿por qué ponemos estos videos? Porque a veces ponen, es que ustedes parece, bueno, unos comentarios han puesto, parece que ustedes están dando publicidad y no se trata de eso. Se trata de exhibirlos porque realmente hay que ver lo que son estos chayomedios que buscan que uno, que hoy obviamente ellos tienen miles y miles de millones de pesos de recursos, Obviamente nosotros tenemos nuestra computadora, nuestra camarita y con eso salimos a exhibir los fantoches y falsos que son estos. Esos opositores que lamentablemente, que realmente deben estar velando por el interés de los y las ciudadanas mexicanas, 
pues están velando por sus propios intereses solo porque se amachan a que no van a aprobar ninguna reforma que tenga que ver con el beneficio de los mexica mexicanos porque lo propuso el presidente López Obrador. Hay que exhibirlos. Y a este Lore de Mola, cuando se equivoca, ya vimos que dijo. Ustedes tienen los estados más violentos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Luego salen a justificarse. Es que nadie quiere que, la, que el ejército se regrese a los cuarteles. Pero es que los que quieren, una vez que se eche para atrás después del 2024, van a regresar y no van a tener forma de justificar que se quede. Luego dice Claudia Ruiz Maciú. Es que mira, es que no podemos regresar a los cuarteles. Que se aumente la violencia. Y si un gobernador necesita la ayuda del presidente, que se meta. Porque el presidente puede actuar por lo que se le olvida. Es que si el presidente se presenta en un estado gobernado por la oposición, lo primero que dicen es, está abusando de su poder, quiere controlar el estado donde se presenta, y ahí ya vemos cómo se las gastan luego estos opositores. Mencionan, no salieron de compras, el, el, lo que viene siendo licenciado Ana Augusto. Cuando ti, tú tienes un convencimiento, como ocurrió con el, con el senador panista, sabes que la ideología del PAN está terriblemente mal, y obviamente cuando se formó la famosa colección estuvo peor porque perdió sus ideales, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se vale rectificar? No todos son muy malos ni todos son muy buenos. Pero si tú como diputado, como senador, estás aprobando propuestas que benefician a los mexicanos, créeme que eso te va a dar resultados como político a la larga. No importa que tu partido político, Marco Cortés, Chucho Zambrano, Dante Delgado, te estén presionando porque... No, porque no, porque es propuesta del presidente López Obrador. No. Vela por los intereses de los ciudadanos, amigos y amigas, y esos políticos van a tener su recompensa política, porque ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes están convencidos de ayudar al pueblo mexicano y quienes quieren ayudar ahora sí que a las transnacionales como era anteriormente o a sus propios bolsillos. Amigos y amigas, hasta aquí en mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Compartan la información para que más gente se entere de esto. Pongan sus comentarios porque lo leemos todos y sobre todo apoyan muchísimo con ese like. Porque eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que en los Chayo Medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio y nos vemos en la próxima.